வணக்கம் மாணவர்களே இதுவரை காலத்துல நடைபெற்ற கல்வி பொது தராதர சாதாரண தர பரீட்சையில இடம்பெற்ற வினாக்களை நாங்க தொடர்ச்சியாக பார்த்து கொண்டு வரோம் அந்த வகையில இன்று நாங்க பார்க்க போறது வலியும் ஐந்துல பதிமூன்றாவது வினாவை நாங்க பார்க்க போறோம் பதிமூன்றாவது வினாவாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு நடைபெற்ற அந்த பரீட்சையில இருக்கிற பதினான்காவது வினாவை தான் நாங்க இங்க பார்க்க போறோம் அந்த வகையில பதினான்காவது வினா வந்து குழிவாடிய பற்றின வினாவாக இருக்க போகுது இங்க பொருளின் பருமனையோத உண்மையான ஆனால் தலைகீழான பிம்பம் ஒன்றின் பொருள் அமைந்துள்ள இடத்திலேயே பெற்றுக் கொள்வதற்காக குழிவு ஆடி ஒன்றின் முன்னே சிறிய பொருள் ஒன்றினை எவ்விடத்தில் வைத்தல் வேண்டும் என்று கேள்வியாக கேட்கப்படுது இங்க பாருங்க இங்க ஒரு குழிவு ஆடிக்கு முன்னால ஒரு பொருள் ஒன்று வைக்கும் போது அந்த பொருளின் விம்பத்தின் இயல்புகள் தரப்பட்டிருக்கிறது பருமனை ஒத்து காணப்படுது உண்மையானதாக காணப்படுகின்றது தலைகீழானதாக காணப்படுகின்றது பொருள் அமைந்துள்ள இடத்திலேயே விம்பமும் பெறப்படுது அவ்வாறெனின் எங்க அந்த பொருள் வைக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறாங்க அந்த வகையில முதலாவது விடை குழிவு ஆடியின் குவியத்தில் எஃப் இல் வைக்கப்படணுமாம் இரண்டாவது விடை குழிவு ஆடியின் வளைவு மையத்தில் அதாவது சி இல் வைக்க வேண்டும் என்று சொல்றாங்க மூன்றாவது விடை குழிவு ஆடியின் குவியத்திற்கும் எஃப் இற்கும் வளைவின் அறைக்கும் சி இற்கும் இடையில் உள்ள சரிமத்தியில் உள்ள புள்ளியில் நான்காவது விடை குழிவு ஆடியின் குவியத்திற்கும் அதாவது எஃப் இற்கும் பி இற்கும் இடையே சரிமத்தியில் உள்ள புள்ளியில் என்று கேட்கிறாங்க இப்ப இந்த நான்கு விடையில எந்த விடை என்று நாங்க கண்டுபிடிக்கணும் இந்த விடையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முந்தி பிள்ளைகள் நாங்க ஆடிகளை பற்றிய ஒரு மேலோட்டமான விடயத்தை பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு குழிவு ஆடி பற்றிய முழு விளக்கத்தையும் நாங்க பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த கேள்விக்கான விளக்கத்தை தெளிவாக செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல குழிவு ஆடிய பற்றிய எந்த கேள்வி வந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை பார்க்கறதின் மூலம் அதற்கான விடைகளை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய திறமையை நீங்க பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக அமையும் ஆகவே இந்த வீடியோவில் பிள்ளைகள் முழு விளக்கமும் குழிவு ஆடிய பற்றிய விளக்கமாக இருக்க போது தளவாடி குவிவாடிய பற்றிய விளக்கங்கள் ஏனைய கேள்விகள் செய்யக்குள்ள உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தப்படும் சரிதானே இங்க நாங்க முதலாவதாக ஆடிகள் பற்றிய பாப்போம் ஆடிகள் இரண்டு வகைப்படும் அதுல தளவாடி அடுத்ததாக கோளவாடிகள் தளவாடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கோளவாடி இரண்டு வகைப்படும் குழிவாடி அடுத்தது குவிவாடி குழிவாடியாக முகச்சவரம் செய்யும் ஆடிய பார்த்திருப்பீங்க குவிவாடியாக வாகனங்களின் பக்க ஆடிகளையும் தெருவோரங்களில் காணப்படும் இவ்வாறான ஆடிகளையும் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க சரிதானே அடுத்ததாக நாங்க கோளவாடிய பார்ப்போம் கோளவாடி எவ்வாறு உருவாக்கப்படுது என்று சொல்லி பார்த்தீங்க என்று சொன்ன பிள்ளைகள் கோளவாடியானது இவ்வாறாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பொல்லான கோலம் பொல்லான கோலம் என்றால் என்ன உள்ள இடைவெளி கொண்டது உள்ள ஒன்றும் இல்லாம இடைவெளி கொண்டதாக காணப்படுகின்றது தான் பொல்லான கோலம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க ஒரு பந்து பந்துக்குள்ள என்ன இருக்கும் என்று கேட்டால் வழி அதாவது காற்று தான் இருக்கும் அங்க உள்ள வந்து முற்று முழுதாக திண்மமாக இருக்கும் என்று கேட்டால் இல்லை அது வந்து வெளி ஓட்டால ஆக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு பந்த உடைச்சு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள குழி உள்ளுக்குள்ள காற்றிடை வழி காணப்படும் அவ்வாறாக இருக்கிறது தான் பொல்லான கோலம் இப்ப பொல்லான கோலம் என்று சொல்லக்குள்ள கண்ணாடியால் ஆக்கப்பட்டிருக்கணும் ஒளி ஊடு புக விடக்கூடியதாக இருக்கணும் அவ்வாறாக இருக்கிற ஒரு பொல்லான கோலம் அவ கண்ணாடியால் ஆக்கப்பட்ட ஒளி ஊடு புக விடக்கூடிய கண்ணாடியால் ஆக்கப்பட்ட ஒரு பந்த நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இதுல அவ்வாறாக இருக்கிற ஒரு பொல்லான கோலத்துல இவ்வாறான கோட்டின் வழியாக நாங்க ஒரு துண்டை வெட்டி எடுக்கிறோம் அங்க வெட்டி எடுக்கப்பட்ட அந்த பகுதி எவ்வாறு இருக்கும் என்று சொன்னா இவ்வாறானதாக காணப்படும் அந்த பகுதியில உட்பகுதி எவ்வாறாக இருக்க போது குழிவான பகுதியாக இருக்க போது குழிவான உட்பகுதி அதே நேரம் வெளிப்பகுதி எவ்வாறாக இருக்க போது குவிவானதாக இருக்கும் குவிவான வெளிப்பகுதியாக இருக்கும் சரிதானே இப்ப கோளவாடிகள்ல குழிவாடி எவ்வாறு உருவாக்கப்படுது என்று சொல்லி பாருங்க அந்த வகையில வெட்டி எடுக்கப்பட்ட வெளிப்பரப்புக்கு அதாவது குவிவான பரப்புக்கு இரச முலாம் பூசும் என்று சொன்னால் இரச முலாம் வெளிப்பரப்பான குவிவான பகுதிக்கு பூசப்படும் என்று சொன்னால் தெரி மேற்பரப்பு குழிவாக இருக்கும் ஆகவே தெரி மேற்பரப்பு குழிவாக இருக்கும் போது அதுதான் குழிவாடியாக இருக்கும் இங்க இரச முலாம் பூசப்பட்ட பகுதி ஆடியின் பிற்புறமாகவும் தெரி பரப்பு அதாவது ஆடியின் முற்புறமாகவும் கருதப்படும் இங்க தெரி பரப்பு எவ்வாறாக காணப்படுது குழிவாக காணப்படுது ஆகவே இது குழிவாடி சரிதானே ஓகே அடுத்ததாக குவிவாடி எவ்வாறு உருவாக்கப்படுதுன்னு சொல்லி பாருங்க குவிவாடி குழிவான பக்கத்திற்கு இரச முலாம் பூசப்படுகின்றது இங்க அப்ப குழிவான பகுதி இரச முலாம் பூசப்படும் என்று சொன்னால் தெரிபரப்பு குவிவாக காணப்படும் ஆகவே இங்க குவிவாக காணப்படுகின்ற தெரிபரப்பின் காரணமாக இது குவிவாடி என அழைக்கப்படுகின்றது சரிதானே ஆடியின் முற்புறம் வந்து தெரிபரப்பாகவும் ஆடியின் பிற்புறம் வந்து இரச முலாம் பூசப்பட்ட பகுதியாகவும் இருக்கும் சரிதானே பிள்ளைகள் ஓகே அடுத்தது பிள்ளைகள் இந்த விளக்கத்துல வளைவு மையம் சி 
முனைவு புள்ளி பி தொடர்பான விளக்கங்கள் குவிய புள்ளி தொடர்பான விளக்கங்களை நாங்கள் இங்கே பார்ப்போம் அந்த வகையில் இந்த ஆடி வெட்டி எடுக்கப்பட்ட அந்த கோலத்தை மையமாக வச்சுக்கொண்டு ஒரு வட்டத்தை நாங்கள் வரைஞ்ச வேண்டும் சொன்னால் அந்த வட்டத்தின் மைய புள்ளியை எவ்வாறு கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே பாருங்க இந்த ஆடி வெட்டி எடுக்கப்பட்ட அந்த கோலத்தின் மைய புள்ளி ஆறு மில்லிமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது சரிதானே ஓகே இப்போ இந்த இரண்டு ஆடிகளையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குழிவாடியும் குவிவாடியும் இங்கே தரப்பட்டிருக்குது இந்த ஆடிகள் வெட்டி எடுக்கப்பட்ட அந்த கோலத்தின் மைய புள்ளி தான் இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கு சி இப்போ பாருங்க இந்த ஆடியை நீங்கள் கருதாமல் இந்த வட்டம் இந்த வட்டத்தின் நடுப்புள்ளியை மையம் என்று சொல்லுவீங்க ஆகவே அதே மாதிரி தான் இந்த ஆடி வெட்டி எடுக்கப்பட்ட அந்த கோலத்தின் நடுப்புள்ளியை வளைவு மையம் என்று சொல்ல போகிறீங்க அந்த வளைவு மையம் சி என்று நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஆகவே ஆடி வெட்டி எடுக்கப்பட்ட அந்த கோலத்தின் மையம் வளைவு மையமாக இருக்கும் அது சி அடுத்ததாக அந்த ஆடியின் மத்திய புள்ளியாக முனைவு புள்ளி என்று சொல்லுவோம் அதை பி என்று சொல்லுவோம் அப்போ பி வந்து முனைவு புள்ளி அடுத்ததாக பாருங்க வந்து பிள்ளைகள் அந்த முனைவு புள்ளி பி யையும் வளைவு மையம் சி யையும் இணைக்கிற கோடு என்னவாக இருக்க போது தலைமை அச்சு அல்லது முதல் அச்சு என்று அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் ஓகே தானே அடுத்தது பாருங்க இங்க வளைவு மையத்திற்கும் வளைவு மையத்திற்கும் முனைவு புள்ளி பி இற்கும் இடையிலான தூரம் வளைவின் ஆறை என்று சொல்லப்படும் இந்த வட்டத்தின் ஆறையாக கருதப்படுறது தான் அதாவது இந்த வட்டத்தின் ஆறை மையத்திற்கும் பரிதிக்கும் இடையிலான தூரம் ஆறை என்று சொல்லுவோம் அந்த வகையில் வளைவு மையத்திற்கும் அந்த ஆடிக்கும் இடைப்பட்ட அதாவது முனைவு புள்ளி பி இற்கும் இடைப்பட்ட தூரம் வளைவின் ஆறை என்று கருதப்படும் வளைவின் ஆறையின் சரி மத்தியில் ஒரு புள்ளியை நாங்கள் கீரணம் என்று சொன்ன பிள்ளைகள் அந்த புள்ளி தான் குவிய புள்ளியாக இருக்க போது குவிய புள்ளி எஃப் ஆக இருக்கும் அடுத்தது பாருங்க குவிய புள்ளிக்கும் குவிய புள்ளிக்கும் முனைவு புள்ளிக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் குவிய தூரமாக இருக்கும் இந்த குவிய தூரமும் இங்கே அதில் இருக்கிற குவியத்திற்கும் வளைவு மையத்துக்கும் இடையிலான தூரமும் சமனாக இருக்கும் சரிதானே இவ்வாறாக சமனானதாகத்தான் நீங்கள் இங்கே படங்களில் காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் கதை படம் கிறக்குள்ள இந்த தூரங்கள் சமனாக இருக்க வேணும் சரிதானே ஓகே அடுத்ததாக குழிவாடியின் குவிய தூரம் குழிவாடியை நோக்கி சமாந்தரமாக செல்லும் ஒளிக்கற்றை ஆடியில் பட்டு தெரித்து ஒரு புள்ளியில் குவியும் இப்போ சமாந்தரமாக குழிவாடியை நோக்கி போகிற ஒளிக்கதிர்கள் என்ன செய்யும் ஆடியில் பட்டு ஒரு புள்ளியில் குவிய போகும் இப்போ சமாந்தரமாக போகிற கதிர்கள் ஒரு புள்ளியில் குவிகின்றது ஒருக்கப்படுகின்றது ஆகவே இது ஒருக்கும் ஆடி என அழைக்கப்படுகின்றது இதனால் இவ்வாடி ஒருக்கும் ஆடி எனப்படும் அப்புள்ளி குவிய புள்ளியாகும் புள்ளி அந்த குவிக்கப்படுகின்ற அந்த புள்ளியை தான் சொல்லுவான் குவிய புள்ளி அதாவது எஃப் என்று சொல்லுவான் அடுத்தது பாருங்க இது வளைவின் ஆறையின் அரைவாசி தூரத்தில் காணப்படும் இதுக்கு முந்தி நீங்க பார்த்தீங்க எஃப் வந்து சிக்கும் பி இற்கும் இடையிலான அரைவாசி தூரத்தில் காணப்படும் என்றது உங்களுக்கு தெரியும் சரிதானே ஓகே அடுத்தது கதிர்படம் கீறுறதுக்கு பிள்ளைகள் மிக முக்கியமானது உங்களுக்கு அச்சுக்களும் அதற்கிடையிலான தூரங்களும் அந்த தளங்களும் சரியாக நீங்கள் கீறினீங்கன்னு தான் கதிர்படங்கள் சரியாக கூற கீறக்கூடியதாக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த வகையில் பாருங்கள் எவ்வாறாக நாங்கள் கீறுறோம் தலைமை அச்சை நாங்கள் கீறிட்டு இவ்வாறாக நிலை குத்தச்சோண்டு கீறிக்கொள்கிறோம் இந்த இரண்டு அச்சுக்களும் வெட்டுகின்ற அந்த புள்ளியை நீங்கள் பி என்று குறிச்சுக்கொள்கிறீங்க அதாவது முனைவு புள்ளியாக குறிச்சுக்கொள்கிறீங்க இங்கே நீங்கள் கதிர்படங்கள் கீறக்குள்ள என்ன ஆடியா அல்லது வில்லையா அல்லது எவ்வாறான ஆடி என்ற காட்டுறதுக்கு ஒரு சின்னனாக நீங்கள் குழிவாடியை நீங்கள் கறிக்கொள்கிறீங்க இப்போ நாம் ஃபுல்லாக பெருசாக கருணுமெண்ட் அவசியம் இல்லை சின்னனாக இவ்வாறாக குழிவாடியை காட்டினீங்கன்னு சொன்னால் இந்த படம் குழிவாடியில் உருவாகிற விம்பத்தை காட்டுறதுக்கு என்றது நாம் தெளிவுபடுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது பாருங்கள் பிள்ளைகள் ரூலர் எடுத்து நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க சரியான இடத்துல சரியான தூரம் அளந்து சரியான அந்த புள்ளிகளை குறிக்க போகிறீங்க இப்போ மூன்று சென்டிமீட்டர் இடைவெளியில் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க ஒரு புள்ளியை கீறி முனைவு புள்ளியிலிருந்து மூன்று சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் ஒரு புள்ளியை வச்சு அதில் எஃப் என்று குறிச்சு கொடுறீங்க இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எஃப்ஃபிற்கும் பிஇற்கும் இடையிலான தூரம் எஃப்ஃபிற்கும் சிஇற்கும் இடையிலான தூரத்துக்கு சமனாக இருக்கும் என்றது தெரிஞ்சிருக்க வேணும் அப்போ அதே மாதிரி மூன்று சென்டிமீட்டர் கேப்பில் தான் அந்த சி வரப்போகுது சரிதானே இப்போ இவ்வாறாக நீங்கள் புள்ளிகளை சரியான தூரத்தில் அளந்து கீறணும் கதைப்படம் கீறக்குள்ள சரிதானே ஓகே வளமையாக தொடர்ச்சியாக நீங்கள் எந்த ஒரு கதைப்படத்துக்கும் இவ்வாறாக அச்சுக்கள் குறைக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் ஓகே இப்போ அடுத்தது நாம் பார்க்க போகிறது குழிவாடியில் நியமக்கதிர் குழிவாடியில் நியமக்கதிர் என்று சொல்லக்குள்ள நான்கு வகையான நியமக்கதிர்கள் நாங்கள் இங்கே பார்க்க போகிறோம் அந்த வகையில் முதலாவது நியமக்கதிர் என்ன என்று சொல்லி பார்ப்போம் பாருங்கள் அச்சுக்களை கீறிட்டு முனைவு புள்ளி பியை குறிச்சிட்டு குவியம் எஃப் 
வளைவு மையம் சி முதல் லட்சிக்கு சமாந்தரமாக செல்லும் ஒளிக்கதிர் முதல் லட்சிக்கு சமாந்தரமாக சொல்லக்குள்ள இவ்வாறாக போகுது அப்ப இங்க இருக்கிறது இந்த கதிர் இவ்வாறாக காணப்படுகின்றது முதல் லட்சிக்கு சமாந்தரமாக காணப்படுகின்றது இதுதான் முதல் லட்சி இது ஒளி கதிராக இருக்குது இந்த ரெண்டும் சமாந்தரமாக இருக்க போகுது அப்போ முதல் லட்சிக்கு சமாந்தரமாக செல்லும் ஒளி கதிர் என்ன செய்யுது ஆடியில் பட்டு தரைப்படைந்து எங்க குவியத்தினோடு செல்லும் இவ்வாறாக குவியத்தினோடாக செல்ல போகுது இது முதலாவது நியம கதிராக இருக்கும் சிறுதானி அடுத்தது இரண்டாவது நியம கதிரை பாருங்க பிள்ளைகள் இரண்டாவது நியம கதிரை என்ன செய்யுது அச்சுக்கிழக்குறி முனைவு புள்ளி பி குவிய புள்ளி எஃப் வளைவு மையம் சி எல்லாம் போட்டுட்டு என்ன செய்யறீங்க குவியத்தினோடு செல்லும் ஒளி கதிர் ஆடியில் பட்டு தரைப்படைந்து அப்போ குவியத்துக்குள்ளால போறது என்ன செய்யும் என்று சொல்லி பாருங்க குவியத்தினோடு செல்லும் ஒளி கதிர் ஆடியில் பட்டு தரைப்படைந்து முதல் லட்சிக்கு சமாந்தரமாக செல்லும் அப்போ முதல் லட்சிக்கு சமாந்தரமாக இவ்வாறு செல்லும் இது இரண்டாவது நியம கதிராக இருக்குது பாருங்க முதலாவது சமாந்தரமாக செல்லுகின்ற ஒளி கதிர் குவியத்தினூடாக செல்லும் அதற்கு எதிராக குவியத்துக்குள்ளால செல்ற ஒளி கதிர் முதல் லட்சிக்கு சமாந்தரமாக செல்லும் என்றது இரண்டாவது நியம கதிராக இருக்க போகுது சரிதானே மூன்றாவது நியம கதிரை பாருங்க பிள்ளைகள் தலைமையை சக்கிறீங்க ஆடிய காட்டுறீங்க முனைவு புள்ளி பிய காட்டுறீங்க எஃப் அடுத்ததாக சி இரண்டு புள்ளியும் கீறிட்டு வளைவு மையத்தினோடு செல்லும் ஒளி கதிர் ஆடியில் பட்டு தெறிப்படைந்து என்ன செய்ய போது வளைவு மையத்தினூடாக இவ்வாறு செல்லுகின்ற ஒளி கதிர் ஆடியில் பட்டு தெறிப்படைந்து சரிதானே என்ன செய்ய மீண்டும் அதே பாதையில் தெறிப்படைந்து செல்லும் இப்போ தெறிப்படைந்து மீண்டும் அதே பாதையில் அப்போ கதிரை நீங்கள் திரும்பி கரோன மண்ட அவசியம் இல்லை அம்புக்குரிய மட்டும் இங்கேயால மாற்றிட்டீங்கன்னா சரி இப்போ இவ்வாறு போகிற ஒளி கதிர் என்ன செய்யும் இவ்வாறு திரும்பி அதே பாதையினூடாக திரும்பி செல்லும் சரி தானே அப்போ பாருங்கள் இந்த நிலை குத்தாச்சியில் எங்கே பட்டாலும் சரி பிள்ளைகள் அதுக்காக நீங்கள் ஆடிய பெருசாக கீறி அதில் தான் படணும் என்ற அவசியம் இல்லை நாங்கள் இந்த அச்சு காட்டுறது இந்த அச்சில் படுறது ஆடியில் படுற மாதிரி தான் அதுக்காக தான் இவ்வாறு நாங்கள் காட்டிக்கொள்வது அடுத்தது ஆடிய கீறாம இந்த அச்சை கீறாமல் ஆடிய பெருசாக கீறினீங்கன்னு சொன்னால் படம் வந்து அசிங்கமாக இருக்கும் அதற்காக நாங்கள் நீட்டாக கீறுறதுக்காக அடுத்தது பிள்ளை இல்லாமல் கீறதுக்காக இவ்வாறாக அச்சுக்கள் கீறி கீறுறது என்பது உங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் சரிதானே ஓகே இது மூன்றாவது நியம கதிராக இருக்க போது வளைவு மையத்தினோடு செல்லும் ஒளி கதிர் ஆடியில் பட்டு தரைப்படைந்து மீண்டும் அதே பாதையில் திரும்பி செல்லும் அடுத்தது நான்காவது நியம கதிர் முனைவு புள்ளி பி குவிய புள்ளி எஃப் வளைவு மையம் சி இது கேட்டு என்ன செய்யறீங்க முனைவு புள்ளி பி இல் படுகோணம் ஐயுடன் படும் ஒளி கதிர் அதாவது இங்க முனைவு புள்ளி பி இல் ஒளி கதிர் ஒன்று படுது அதன் போது படுகோணம் என்னவாக இருக்குது ஐயாக இருக்குது இவ்வாறு படுகின்ற அந்த படுகோணத்துடன் படுகின்ற அந்த ஒளி கதிருக்கு என்ன நடக்கும் என்று சொல்லி பாருங்க ஐசமன் ஆர் என திரைப்படையும் அதாவது இவ்வாறாக திரைப்படைய போடுகின்றது இங்க ஆர் வந்து என்னவாக இருக்க போகுது என்று சொன்னால் தெரிகோணமாக இருக்க போகுது அப்ப இந்த படுகோணம் ஐயும் தெரிகோணம் ஆறும் சமனாக இருக்கும் இவ்வாறாக திரைப்படைய போகுது இது நான்காவது நியம கதிர் பிள்ளைகளே உங்களுக்கு ஒன்று தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் இந்த நான்கு நியம கதிரில் நீங்கள் இந்த நான்காவது நியம கதிரை கதிர்படத்துக்கு கீறுறதுக்கு அநேகமாக பயன்படுத்துறது குறைவு காரணம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கதிரில் நாங்கள் இந்த மாதிரி கோணத்தை சரியாக அளந்து கீறுறதுல சின்ன பிளவிட்டாலும் பாரிய பிள்ளையை நம்மளை படத்தில் கொண்டு வரும் அதனால் இந்த கதிர்படத்தில் இந்த நான்காவது நியம கதிரை பயன்படுத்த கூடாது என்றது உங்களுக்கு இப்போ விளங்கியிருக்கும் சிறுதானி இப்போ நியம கதிர் பார்த்த பிறகு குழிவாடியில் விம்பம் தோன்றும் முறையையும் விம்ப இயல்புகளையும் பார்க்க போகிறோம் அதில் முதலாவது விம்பம் எப்படி உருவாகுது என்றதை பற்றி நாங்கள் பார்ப்போம் அதில் விம்பம் உருவாகும் இடத்தை அறிய இரண்டு நியம கதிர்கள் போதுமானது அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நான்கு நியம கதிர்கள் படிச்சிருக்கிறோம் அந்த நான்கு நியம கதிர்களையும் கீறித்தான் நாங்கள் விம்பம் உருவாகிறத கண்டுபிடிக்கணுமா என்று கேட்டால் இல்லை அங்கே ஏதாவது இரண்டு நியம கதிர்கள் நம்ம பயன்படுத்தினாலும் அங்கே விம்பம் உருவாகிறத கண்டுபிடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் எங்கே விம்பம் உருவாகுது அதில் இயல்புகள் அப்படி என்று சொல்லி இரண்டு நியம கதிர்களை வச்சுக்கொண்டு நாம் கண்டுபிடிக்கலாம் இங்க விம்பம் எங்க உருவாகும் என்று சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பிள்ளைகள் தெரிகதிர்கள் விம்பம் எங்க உருவாக போது தெரிகதிர்கள் இணையும் புள்ளியில் விம்பம் உருவாகும் சரிதானே இது கட்டாயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் விம்பம் எங்க உருவாகும் தெரிகதிர்கள் இணையும் புள்ளியில் சரிதானே அங்க உருவாகிற அந்த விம்பங்கள் இரண்டு வகையான விம்பம் புறப்படுது எவ்வாறானது ஒன்று மெய் விம்பம் இரண்டாவது மாய விம்பம் இப்போ இரண்டு வகையான விம்பங்கள் புறப்படும் ஆடிகளில் ஒன்று மெய் விம்பம் அடுத்தது மாய விம்பம் சரிதானே இப்போ மெய் விம்பம் என்று சொன்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் 
மெய்விம்பம் என்பது திரையில் பெறக்கூடிய விம்பம் மெய்விம்பம் இங்க உண்மை தெரிகதிர்கள் இணையும் புள்ளியில் மெய்விம்பம் உருவாகும் இங்க ஆடியின் முற்புறம் விம்பம் உருவாகும் சிறுதானே ஆடிக்கு முன்னால அதாவது தெரி மேற்பரப்புள்ள பக்கம் விம்பம் உருவாக போகுது சிறுதானே ஓகே இந்த படத்தை பாருங்க பிள்ளைகள் இங்க ஜன்னலினூடாக இருக்கிற அந்த பொருள் இருந்து வார ஒளி கதிர் என்ன செய்யும் இங்க குழிவாடி தரப்பட்டிருக்குது அதிலிருந்து வார ஒளி கதிர் என்ன செய்யும் ஆடியில பட்டு திரைப்படைந்து இந்த இடத்துல குவிய போகுது இது திரையாக இருக்க போகுது இந்த திரையில விழும் சரிதானே அப்ப பாருங்க இங்க விம்பம் இதுவாக இருக்கும் இப்ப மெய் விம்பம் என்பது என்ன ஆடிக்கு முன்னால் புறப்படும் ஒரு திரையில புறப்படும் இப்ப திரையில் புறக்கூடிய இவ்வாறு ஒரு திரையில புறக்கூடிய பிம்பங்கள் தான் மெய் விம்பங்கள் சரிதானே ஓகே இது ஆடியின் முற்புறமாக புறப்படுகின்றது அடுத்தது மாய விம்பம் என்றா என்னென்று பாருங்க மாய விம்பம் என்பது திரையில் பெற முடியாத விம்பம் மாய விம்பம் இங்க மாய விம்பம் தெரிகதிர்கள் இணையும் புள்ளியில தான் உருவாகும் எப்படிப்பட்ட தெரிகதிர்கள் மாய தெரிகதிர்கள் அதாவது புள்ளிக்கோட்டால காட்டப்படுகின்ற தெரிகதிர்கள் இணைகிற புள்ளியில மாய விம்பம் புறப்படும் இது ஆடியின் பிற்புறம் உருவாகும் என்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் சரிதானே ஓகே இப்ப பிள்ளைகள் குழிவாடிக்கு முன்னால இந்த கேள்விக்கு உரிய முக்கியமான விடயத்தை நாங்க பார்க்க போறோம் குழிவாடிக்கு முன்னால ஒவ்வொரு இடத்துல பொருளை வைக்கும் போது அங்கு உருவாகின்ற விம்பங்களும் அதன் இயல்புகளையும் பற்றி தெளிவான விளக்கத்தையும் அதுக்குரிய கதிர்படத்தையும் நாங்க எப்படி கீறுறது அதுல இருந்து இயல்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றத இப்ப பார்ப்போம் முதலாவதாக எஃபிற்குள் பொருள் உள்ள போது அப்ப நீங்க அச்சு கிளக்குறீங்க முனைவு புள்ளி பிய குறிக்கிறீங்க ஆடி என்னன்றத காட்டுறீங்க அடுத்தது குவிய புள்ளி எஃப கீறீங்க வளைவு மையம் சிய சமனான தூரத்துல அளந்து கீறுறீங்க இப்ப பொருள் எங்க வைக்கப்பட்டிருக்குது எஃபிற்குள் பொருள் வைக்கப்பட்டிருக்குது எஃபிற்குள் என்று சொல்றது முனைவு புள்ளி பிக்கும் எஃபிற்கும் இடையில வைக்கிறீங்க அப்ப பொருள் இவ்வாறாக அம்புக்குறியால காட்டப்படுது பிள்ளைகள் இங்க இரண்டு நியம கதிரை பயன்படுத்த போறீங்க முதலாவது நியம கதிர் என்ன சமாந்தரமாக செல்லும் ஒழிக்கதிர் இது படுகதிராக இருக்க போகுது அப்ப இதற்கான தெரிகதிர் எவ்வாறு இருக்கும் என்று சொல்லி பாருங்க சமாந்திரமாக செல்லும் ஒளிக்கதிர்ற பட்டு ஆடியல் பட்டு திரைப்படைந்து குவியத்தினூடாக செல்லும் அப்ப தெரிகதிர் இவ்வாறாக இருக்கும் அடுத்தது வளைவு மையம் சீயினூடாக செல்லும் ஒளிக்கதிர் என்ன செய்யும் ஆடியல் பட்டு திரைப்படைந்து மீண்டும் அதே பாதையில் திரும்பிச் செல்லும் ஆகவே படுகதிரும் அதுதான் தெரிகதிரும் அதுதான் சரிதானே இப்ப உங்களுக்கு விம்பம் எங்க உருவாகும் என்று சொல்லி பாத்தீங்க தெரிகதிர்கள் இணையும் புள்ளியில விம்பம் உருவாகும் அப்ப இங்க தெரிகதிர்கள் என்று சொல்லக்குள்ள இங்க இருக்கிற இந்த ரெண்டும் தான் தெரிகதிர்களாக இருக்க போகுது இந்த தெரிகதிர்கள் இங்கால பக்கம் இணையுமா என்று சொல்லி பாருங்க இணையாது சரிதானே காரணம் அது விரிவடைந்து கொண்டு செல்றதால அங்கால இணையாது ஆனால் இங்கால பக்கம் இணைய போகுது இங்கால ஒடுங்கி கொண்டு செல்றதால இங்கால பக்கம் தான் ஒரு இடத்துல இணைய போகுது அப்ப இங்கால இணையும் என்று சொன்னால் இங்கால உண்மையிலே கதிர்கள் போகுமான்னு கேட்டா இல்ல ஆடிக்கு பின்னால கதிர் போகுமா போக விடாது இங்கால ரசம் பூசப்பட்டிருக்கிறதால ஆடிக்கு பின்னால இங்க போகாது வார கதிரை இங்கால திருப்பி விட்டும் ஆகவே இங்கால போகாதுன்றதுக்காக நாங்க என்ன செய்யறோம் அத கற்பனையால நாங்க என்ன செய்யறோம் கற்பனையால ஒரு கற்பனை கோட்டை வரைஞ்சு பாக்குறோம் ஆகவே இந்த திரைப்படைந்து போற கதிர கற்பனை கோடு இவ்வாறான நேர்கோடாக இருக்க போகுது அடுத்த திரை கதிர கற்பனை கோடு இவ்வாறாக இருக்கும் இந்த இரண்டு கற்பனை கோடுகளும் இணைகிற புள்ளியில அந்த மாய விம்பம் உருவாக போகுது சரிதானே இங்க பாருங்க இந்த விம்பத்திர இயல்புகள் நாங்க இப்ப சொல்ல போறோம் சொல்லக்குள்ள பாருங்க முதலாவதாக விம்பத்தின் இயல்புகள்ல பாருங்க நிமிர்ந்தது அப்ப முதலட்சிக்கு மேல் பக்கம் தான் அந்த பொருள் வைக்கப்பட்டிருக்குது அதே மாதிரி இங்கேயும் முதலட்சிக்கு மேல தான் அந்த இணைகிற புள்ளி இருக்குது ஆகவே இது நிமிர்ந்ததாக இருக்கு அடுத்தது மாயமானது மாயமானது என்று சொல்ல பாருங்க பிள்ளைகள் கற்பனை கோடு அதாவது மாய தெரிகதிர்கள் இணைகிற புள்ளியில விம்பம் உருவாகிறதால மாயமானது அடுத்தது ஆடிக்கு பின்னால உருவாகுது அடுத்தது பாருங்க உறுப்பெருத்தது முதலட்சிலிருந்து அந்த பொருள்ற உயரத்தையும் இங்க அந்த முதலட்சிலிருந்து வார அந்த விம்பத்தர் உயரத்தையும் பாருங்க பொருளை விட விம்பம் உயரம் கூடியதாக இருக்குது ஆகவே இது உருப்பெருத்ததாக இருக்குது சரிதானே அப்ப விம்ப இயல்பு இப்படித்தான் கண்டுபிடிக்கிறது நிமிர்ந்தது மாயமானது ஆடிக்கு பின்னால் உருவாகுது உருப்பெருத்ததாக இருக்குது இதற்கான அனிமேட்டட் படத்தை பாருங்க பிள்ளைகள் ஆடிக்கு முன்னால எஃப்க்குள்ள பொருளை வைக்கிறீங்க எஃப்க்குள்ள பொருளை வைக்கும் போது என்ன செய்யும் இங்க முனைவு புள்ளியில பர்ற ஒளி கதிர காட்டியிருக்கிறான் அப்ப எந்த கதிர காட்டினாலும் நம்ம விம்பத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் என்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பாருங்க இந்த ரெண்டு கதிர் முனைகிற புள்ளியில இங்க விம்பம் உருவாக போகுது சரிதானே 
அம்புக்குறி முக்கியம் பிள்ளைகள் அம்புக்குறி கதைப்படங்கிறதுக்கு அம்புக்குறி முக்கியம் அப்போ பர்ற திசை திரைப்படைந்து போகிற திசைகளை காட்டுறது தான் அந்த படமாக இருக்குது அப்போ இது அம்புக்குறிகள் முக்கியமாக காட்டிக்கொள்ளுங்க சரிதானே ஓகே அடுத்ததாக எஃபில் பொருள் உள்ள போது எஃபில் பொருள் உள்ள போது என்று சொல்லக்குள்ள நீங்கள் வளமையாக என்ன செய்யறீங்க அச்சுக்களை கீறிட்டு முனைவு புள்ளி பியையும் ஆடியையும் காட்டிட்டு குவிய புள்ளி எஃப் வளைவு மையம் சிய காட்டுறீங்க இப்போ பொருள் எங்கே வைக்கிறீங்க எஃபில் பொருள் உள்ள போதும் இப்போ பொருளை எஃபில் ஒன்று வைக்கிறீங்க வச்சுட்டு என்ன செய்கிறீங்க சமாந்தரமாக செல்லும் ஒழிக்கதிர் என்ன செய்யும் ஆடியில் பட்டு திரைப்படைந்து எஃப்புக்குள்ளால் போகும் அடுத்தது வளைவு மையம் சியனூடாக போகிற ஒழிக்கதிர் என்ன செய்யும் ஆடியல் பட்டு திரைப்படைந்து மீண்டும் அதே பாதையில் திரும்பி செல்லும் சரிதானே இப்போ இந்த ரெண்டு தறிகதிர்களையும் பாருங்கள் இது படுகதிராக இருக்குது தறிகதிராக இருக்குது இங்கே இது படுகதிர் அதுதான் தறிகதிராகவும் இருக்குது ஆகவே விம்பங்க உருவாகும் தறிகதிர்கள் இணைகிற புள்ளியில் இங்கே இரண்டு தறிகதிர்களும் சமாந்தரமாக இருக்குது சமாந்தரமாக என்று சொல்லக்குள்ள தண்டவாளம் மாதிரி இப்போ இங்கே எல்லா பக்கம் இணையுமா இல்லை இங்கே எல்லா பக்கம் இணையுமா இல்லை ஆகவே இரண்டு பக்கமும் இணையாது விம்பங்க உருவாக போது ஒரு இடம் இணையாதால் விம்பம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல உருவாகிறன்ற மாதிரி முடிவிலியில் அதை எங்கேன்னு சொல்லலாது முடிவிலி தூரத்தில் உருவாக போகுது என்று தான் சொல்ல போகிறோம் ஆகவே விம்ப இயல்பு விம்பம் முடிவிலியில் அப்போ எங்கவே உருவாகுதுன்றதால நாங்கள் அதை முடிவிலியில்ன்றத மட்டும் சொல்லிக்கொள்கிறோம் சரிதானே ஓகே இதற்கான அனிமேட்டட் படத்தை பாருங்கள் பிள்ளைகள் பொருளை வந்து எஃப்பில் வைக்கக்குள்ள என்ன செய்யுதுன்னு பாருங்கள் சமாந்திரமாக போகிறது எஃப்புக்குள்ளால் போகுது வளைவு மையத்தின் ஊடாக போகிறது திரும்பி அதே பாதையில் திரும்பி செல்லும் இது ரெண்டும் சமாந்தரமாக இருக்கும் சரிதானே இப்போ முடிவிலி என்று சொல்லக்குள்ள சமாந்தர கற்றைகளாக இருக்கும்ன்றது உங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஐடியா எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்க சரிதானே ஓகே அப்போ எஃபில் உள்ள போது அங்கே வருது பிள்ளைகள் விம்பம் முடிவிலியில் உருவாகுது அடுத்தது சிற்கும் எஃபிற்கும் இடையில் பொருள் உள்ள போது அப்போ பழமையாக அச்சுக்களை கீறுறீங்க உணவு புள்ளி பிய காட்டுறீங்க ஆடியையும் காட்டிட்டீங்க இப்போ எஃப் அடுத்ததாக வளைவு மையம் சி இதை கீறிட்டு பொருள் எங்கே வைக்கிறீங்க சிற்கும் எஃபிற்கும் இடையில் பொருளை வைக்கிறீங்க அப்போ என்ன செய்யும் சமாந்தரமாக கதிரை கீறிட்டு சமாந்தரமாக செல்லும் மொழி கதிரை என்ன செய்யும் ஆடியல் பட்டு திரைப்படைந்து குவியத்தினூடாக செல்லும் அடுத்தது குவியத்தினூடாக செல்லும் மொழி கதிர் இப்போ நீங்கள் அடுத்த நியம கதிரை பயன்படுத்துகிறேன் அப்போ குவியத்தினூடாக செல்லும் மொழி கதிரை என்ன செய்யும் ஆடியல் பட்டு திரைப்படைந்து முதல் அச்சுக்கு சமாந்தரமாக செல்லும் சரிதானே இங்கே பாருங்கள் இது படுகதிராகவும் இது தறிகதிராகவும் இருக்குது இங்கே இது படுகதிராகவும் இது தறிகதிராகவும் இருக்குது அப்போ விம்பம் அங்கே உருவாகும் இந்த இரண்டு தறிகதிர்களும் இணைகிற புள்ளியில் விம்பம் உருவாகப்போது அப்போ இங்கே நேரடியாக இங்கே பாருங்கள் இது தானே உண்மையான தறிகதிர் இந்த கதிருக்கு இது தறிகதிர் இதுக்கு இது தறிகதிர் ஆகவே இரண்டும் உண்மையான தறிகதிர்கள் ஆகவே உண்மையான தறிகதிர்கள் இணைகிற புள்ளி இங்கே இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல என்ன உருவாக போகுது விம்பம் உருவாக போகுது இப்போ இந்த விம்பத்தின் இயல்புகளை நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க அப்போ பாருங்கள் முதல் அச்சுக்கு மேலே பொருள் வைக்கப்பட்டிருக்குது இங்கே விம்பம் எப்படி வருது முதல் அச்சுக்கு கீழே அந்த இணைகிற புள்ளி வருது ஆகவே தலைகீழாக இருக்குது இப்போ விம்ப இயல்பு தலைகீழானது அடுத்தது உண்மையானது ஏன் உண்மை தறிகதிர்கள் இணைகிற புள்ளி சரிதானே ஆடிக்கு முன்னுக்கு புறப்படுறதால் அது உண்மையானது எந்த இடத்துல திரைய வச்சுக்கிட்டு சொன்னால் இதில் அந்த விம்பம் புறப்படும் சரிதானே அப்போ மெய் விம்பம் என்றது தான் உண்மையானது அடுத்தது சீர்க்கப்பால் பாருங்க இது முக்கியம் சீர்க்கும் எஃபிற்கும் இடையில் பொருள் இருக்கக்குள்ள சீர்க்கு அப்பால் விம்பம் புறப்படுது அடுத்தது உருப்பெருத்தது இந்த பொருள்ற உயரத்தையும் இந்த விம்பத்துற உயரத்தையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து பெரிதாக இருக்கும் ஆகவே உரு பெருத்ததாக இருக்க போகுது சரிதானே அந்த உரு பெருத்ததா செருத்ததா என்று சொல்லி பார்க்கறதுக்கு பிள்ளைகள் இந்த தலைமையாச்சிலிருந்து இந்த பொருள்ற உயரத்தையும் இந்த தலைமையாச்சிலிருந்து இந்த விம்பத்துற உயரத்தையும் பாருங்க இந்த தூரமும் இந்த தூரமும் எப்படி இருக்குது இதை விட இது அதிகமாக இருக்குது ஆகவே உரு பெருத்தது சரிதானே இப்போ விம்ப இயல்பு உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் இதற்கான அனிமேட்டட் படத்தை பாருங்க பொருளை சீர்க்கு மேஃபுக்கும் இடையில் வைக்கிறீங்க வைக்கக்குள்ள என்ன செய்யும் சமாந்தரமாக போற ஒழிக்கதிர் படுகதிர் பட்டு தரிப்பு இப்படி தரிப்படைந்து எஃபுக்குள்ளால் போகும் அதே நேரம் சீக்குள்ளால் போகிற கதிர் என்ன செய்யும் பட்டு அதே பாதையில் திரும்பி செல்லும் இந்த இடத்துல விம்பம் உருவாகுது சரிதானே அப்போ பாருங்க இங்கே சீக்குள்ளால் போகிற கதிரை காட்டியிருக்கிறாங்க இங்கே நாங்கள் நாம் என்ன செய்கிறோம் சமாந்தரமானது எஃபுக்குள்ளால் போகுது எஃபுக்குள்ளால் போகிறது சமாந்தரமானது அப்போ எங்கே காட்டினாலும் விம்பம் உருவாகும் அப்படித்தான் உருவாகும்ன்றது இப்போ உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் சரிதானே அதில் நம்ம ரெண்டு கதிரை ஏதாவது ஒன்று பயன்படுத்தணும்னா சரி ஓகே அடுத்ததாக நாங்கள் பொருள் சீல் உள்ள போது விம்பம் எப்படி புறப்படுதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் அப்போ அச்சுக்களை கீறிட்டீங்க முனைவு புள்ளி பிய வச்சுட்டீங்க 
ஆடியையும் காட்டிட்டீங்க அடுத்தது எஃப் வளைவு மையம் சியையும் குறிச்சிட்டீங்க இப்போ பொருள் எங்கே வைக்கிறீங்க சியில் வைக்கிறீங்க சியில் வச்ச பிறகு என்ன செய்யுது சமாந்திரமாக செல்லும் மொழி கதிர் ஆடியில் பட்டு தரிப்படைந்து என்ன செய்யும் எஃப்புக்குள்ளால் போகும் எஃப்புக்குள்ளால் போகிற ஒளி கதிர் என்ன செய்யும் ஆடியில் பட்டு தரிப்படைந்து சமாந்திரமாக செல்லும் இப்போ பொருள் காண அந்த விம்பம் எங்கே உருவாகும்னு சொல்லி பாருங்கள் இந்த இடத்துல உருவாக போகுது அப்போ தரிகதிர்கள் தானே இது இது ரெண்டும் தரிகதிர்கள் ஆகவே இந்த தரிகதிர் இடத்துல வந்து விம்பம் உருவாக போகுது சரிதானே ஓகே இந்த இடத்துல உருவாகிற இந்த விம்பத்தில் இயல்பை பற்றி நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் விம்ப இயல்பு பாரு இருக்குது பாருங்கள் பொருள் மேலே வைக்கப்பட்டிருக்குது விம்பம் இணைகிற புள்ளி வந்து கீழே இருக்காகவே தலைகீழானது அடுத்தது உண்மையான தரிகதிர்கள் இணைகிற புள்ளி அதாவது ஆடிக்கு முன்னால் புறப்படுறதால அது திரையில் பெறக்கூடிய விம்பமாக இருக்கும் ஆகவே அது ஒரு உண்மையான விம்பமாக இருக்கும் அடுத்தது எந்த இடத்துல புறப்படுது என்று பாருங்கள் சரியா சீலே புறப்படுது சரி தான் அப்போ சீல வைக்கக்குள்ள சீலே புறப்படுது அடுத்தது பொருள் அளவானது இதே மாதிரி தான் அங்கே விம்பமும் புறப்படும் பொருளை மாதிரியான அதே அளவு பெருமனுடைய விம்பம் புறப்படுது ஆகவே பொருள் அளவானது சரிதானே ஓகே இப்போ சீல வைக்கக்குள்ள தான் தலைகீழான உண்மையான அதே இடத்துல தோன்றுற பொருள் அளவான விம்பம் புறப்படுகின்றது சீல வைக்கக்குள்ள தான் அதாவது வளைவு மையத்தில் வைக்கக்குள்ள தான்ன்றது உங்களுக்கு இப்போ விளங்கியிருக்கும் சரிதானே அதுக்கான அனிமேட்டட் படத்தை பாருங்கள் சமாந்திரமாக போகிறது சீலை வைக்கக்குள்ள சமாந்திரமாக போகிறது எஃப்புக்குள்ள போகும் எஃப்புக்குள்ள போகிறது சமாந்திரமாக போகும் இந்த இடத்துல விம்பம் சீல தான் உருவாகும் இணைகிற புள்ளி சீல உருவாகும்ன்றது இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் சரிதானே ஓகே இதுக்கு வந்து பிள்ளைகள் கதிர்படம் கீறக்குள்ள நாங்கள் ஒரு ட்ரிக்ஸை பயன்படுத்துகிறோம் எப்படி ட்ரிக்ஸ் என்று சொல்லி பாருங்கள் இந்த படத்தில் நாங்கள் சீலை வைக்கக்குள்ள அதே இடத்துல தான் விம்பம் உருவாகும்ன்றது தெரிஞ்சு கொண்டு நாங்கள் கதிர்படத்தை கீற போகிறோம் சரிதானே பாருங்க பொருளை இங்க வைக்கக்குள்ள விம்பத்தை கீறிட்டு தான் நாங்க கதிர்படத்தை கீற போறோம் சரிதானே அப்ப சீல வைக்கக்குள்ள அதே அளவு பருமனுடைய விம்பத்தை இங்க கீறிட்டு கதிர்படத்தை கீற போறோம் என்னடா சமாந்திரமான கோடுகள் கீறுறதுல சின்ன பிள்ளை விட்டாலும் வேற இடத்துல கொண்டு வந்துடும் ஆகவே நாங்க என்ன செய்யறோம் விம்பத்துக்குரிய இடத்தை தெரிவு செய்துட்டு விம்பத்தை கீறிட்டு அதுக்கு பிறகு கதிர்படத்தை கிடுறோம்ன்றது உங்களுக்கு கொஞ்சம் அமைக்கணும் எக்ஸாம் நேரத்தில் என்னென்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு தெரியும் சீலை வச்சா சீலை தான் கிடைக்கும் வேண்டு ஆனால் கீறி போட்டு பாருங்க விம்பம் வேற வே வெறும் வேறு எங்கேயோ இடத்துல ஒரு சின்ன வழி இருக்குமென்றாலும் பிள்ளைகள் இடம் வந்து பிழைச்சிடும் சரி தானே ஆகவே கதிர்படம் சரியாக இருக்கணுன்றதுக்காக வேண்டி ஒரு திருட்டு முறையைத்தான் நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்துகிறோம் பொருளையும் விம்பத்தையும் கீறிட்டு கதிர்படத்தை கீறுறது சரி தானே ஓ பாருங்க இப்படி கீறிட்டு இப்போ என்ன செய்கிறோம் இந்த புள்ளியையும் இந்த புள்ளியையும் இந்த விம்பத்திர உச்சியை நாங்கள் இணைக்கிற கோட்டை கீரை புறம் தெரிகிறது இருக்கு இப்போ கீறினோம்னு சொன்னால் அந்த அந்த இடத்துல அது குவியறதாக இணைகிறதாக இருக்க போகுது என்றது நம்மளுக்கு வடிவாக ஈஸியாக கிளியரான ஒரு படம் வரும் சரிதானே கதிர்படம் இப்படித்தான் கீறணும் எக்ஸாமுக்குன்றதும் உங்களுக்கு இப்போ விளங்கியிருக்கும் சரிதானே அடுத்தது பாருங்கள் சீர்க்கு அப்பால் பொருள் உள்ள போது சீர்க்கு அப்பால் பொருள் உள்ள போது விம்ப இயல்பவாறு புறப்படுதுன்றது அச்சுக்களை கீறுங்க முனைவு புள்ளி பி ஆடியை காட்டிட்டீங்க குவிய புள்ளி எஃப் வளைவு மையம் சி ஏன் நான் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் நான் இப்படி சொல்கிறேன்னு சொன்னால் சரியாக மிச்சம் கவனமாக அந்த தூரங்கள் அளந்து வடிவாக கறிக்கொள்ளுங்க சரியான படங்கள் தெளிவான விளக்கத்தோடு உங்களுக்கு வடிவாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த வகையில் இப்போ பாருங்கள் சீர்க்கு அப்பால் பொருள் இருக்கக்குள்ள இப்போ சீர்க்கு அப்பால் பொருள் இருக்கக்குள்ள கதிர்படம் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் சமாந்திரமாக செல்ல மொழி கதிர் ஆடியில் பட்டு தரைப்படைந்து எஃப்புக்களால் போகும் எஃப்புக்குள்ளால் போகிற ஒளி கதிர் என்ன செய்யும் சமாந்திரமாக செல்லும் இங்கே விம்பம் எங்கே உருவாகுது இந்த இடத்துல உருவாக போகுது சரிதானே இப்போ இதில் இயல்பு எவ்வாறு இருக்குதுன்னு இப்போ நீங்கள் சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகே விம்ப இயல்பு எவ்வாறு புறப்படுது இது மேலே இருக்குது இங்கே விம்பம் தலைகளாக இருக்குது அடுத்தது உண்மை துறை கதிர்கள் இணைகிற புள்ளி அதாவது ஆடிக்கு முன்னால் புறப்படுறதால உண்மையானது அடுத்தது பாருங்கள் சீர்க்கு அப்பால் பொருள் உள்ள போது விம்பம் எங்கே புறப்படுது சீர்க்கும் எஃப்பிற்கும் இடையில் புறப்படுது சரிதானே அப்போ அங்கே முந்தி இதுக்கு முதல் பார்த்துக்கு பார்த்தீங்க என்னென்னு சீர்க்கும் எஃபிற்கும் இடையில் பொருள் உள்ள போது விம்பம் சீர்க்கு அப்பால் புறப்பட்டுச்சு இங்கே என்ன பார்க்குறீங்க சீர்க்கு அப்பால் பொருள் உள்ள போது சீர்க்கும் எஃபிற்கும் இடையில் விம்பம் புறப்படுகின்றது சரிதானே அடுத்தது ஒரு சிறுத்த விம்பம் புறப்படுகின்றது இதை விட இது சிறியதாக இருக்க போகுது சரிதானே ஓகே இப்போ இதற்குரிய அனிமேட்டட் படத்தை பாருங்கள் சமாந்திரமாக செல்லும் மொழி கதிர் என்ன செய்யும் ஆடியில் பட்டு தரைப்படைந்து எஃப்புக்குள்ளால் போகுது அதே மாதிரி சீக்குள்ளால் போகிற கதிர் என்ன செய்யும் அதே பாதையில் திரும்பி செல் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல விம்பம் உருவாக போகுது சிற
முடிவிலையில் உள்ள போதும்னு சொல்லக்குள்ள பார்ப்போம் அச்சு கிழக்கு இறங்கிய முனைவு புள்ளி பிய கிறீங்க குவிய புள்ளி எஃப் வளைவு மையம் சி இதை காட்டிட்டீங்க இப்போ பொருளை எங்கே வைக்க போகிறீங்கன்றது கேள்வி இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் எங்கேயும் பொருளை வைக்கலாது ஏன் பொருளை வச்சிங்கன்னு சொன்னால் அது முடிவிலி என்று வராது முடிவிலி என்று சொல்லக்குள்ள எங்கேருந்து கிற போகிறீங்க இப்போ இதுக்கு முதல் நீங்கள் இரண்டாவது கதிர் என்ன பார்த்தீங்க எங்கே பொருள் இருக்கக்குள்ள எஃப்ல இருக்கக்குள்ள பிம்பம் அங்கே வந்துச்சு முடிவிலியில் வந்துச்சு அப்போ முடிவிலியில் வருதுன்னு சொன்னால் அங்கே அந்த கதிர்கள் தெரிகதிர்கள் இரண்டும் எவ்வாறு போனது சமாந்தரமாக போனது அப்போ முடிவிலியில் பிம்பம் வரணும் என்று சொன்னால் தெரிகதிர்கள் சமாந்தரமாக போகின்றது அதே மாதிரி பொருள் வந்து முடிவிலியில் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த பொருளிலிருந்து வார படுகதிர்கள் எவ்வாறு வரும் என்றது உங்களுக்கு யோசிக்க வேணும் அப்போ முடிவிலியில் பொருள் உள்ள போது அந்த பொருளில் இருந்து வருகின்ற ஒளிக்கதிர்கள் அதாவது படுகதிர்கள் இரண்டும் சமாந்தரமாக இருக்க வேண்டும் என்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் அப்போ பொருளை இங்கே நீங்கள் காட்டக்கூடாது ஆனால் முடிவிலியில் பொருள் உள்ளதை காட்டுறதுக்கு அங்கிருந்து வார இரண்டு கதிர்களும் சமாந்தரமாக கிறீங்க என்று சொன்னோம் சரி அப்போ ஒரு கதிரை நீங்கள் கிறீங்க பாருங்கள் முடிவிலியில் பொருள் இருக்கக்குள்ள ஒரு கதிரை கிறீங்க அந்த கதிர் வந்து எஃப்குள்ளால் இவ்வாறு போகுது அப்போ எஃப்குள்ளால் எங்கேயோ இருந்து வார ஒரு கதிர் எஃப்ல எஃப்குள்ளால் போகுது அந்த கதிர் சமாந்தரமாக செல்லும் அதாவது முதலச்சிக்கு சமாந்தரமாக செல்லும் ஓகே அடுத்த இரண்டாவது கதிரை நீங்கள் எப்படி கீற போகிறீங்க அதுதான் முக்கியம் அப்போ இந்த இருக்கிற படுகதிர் இந்த படுகதிருக்கு சமாந்தரமாக அடுத்த படுகதிர் இருக்கும் இந்த படுகதிருக்கு இங்கே இருக்கிற படுகதிருக்கு சமாந்தரமாக அடுத்த படுகதிர் இருக்கும் அப்போ அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க சீக்குலால் போகிற கதிரை கீறீங்க சரிதானே அப்போ இந்த ரெண்டு படுகதிர்களும் எவ்வாறு இருக்குது சமாந்தரமாக இருக்குது ஆகவே இங்கே பொருள் வந்து முடிவிலியில் இருக்குதுன்றது நீங்கள் இதன் மூலம் காட்டிக்கொள்கிறீங்க சரிதானே பிள்ளைகள் ஓகே இவ்வாறு முடிவிலியில் இருந்து இரண்டு சமாந்தர கதிர்கள் வருது இப்போ பாருங்கள் வளைவு மையம் சீன் ஊடாக போகிற கதிர் என்ன செய்யும் ஆடியில் பட்டு துறைப்படைந்து மீண்டும் அதே பாதையில் திரும்பி செல்லும் இப்போ இங்கே இருக்கிறது இது படுகதிர் இது தெரிகதிர் இது இதுதான் படுகதிர் அதுதான் தெரிகதிர் ஆகவே இந்த ரெண்டும் தான் தெரிகதிராக இருக்க போது இந்த ரெண்டு தெரிகதிர்களும் இணைகிற புள்ளி இந்த இருக்குது இந்த இடத்துல தான் என்ன உருவாக போகுது விம்பம் உருவாக போகுது ஓகே இப்போ இந்த விம்பத்தின் இயல்புகளை நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க விம்பத்தின் இயல்புகள் இங்கே சொல்லக்கூட பொருள் முடிவிலில் இருக்குது ஆகவே மிகப்பெரிய ஒரு பொருளாக இருக்குது இங்கே வாரது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சிறிய விம்பமாக இருக்குது அப்போ விம்பத்தில் இயல்புகளை பாருங்கள் தலைகீழாக இருக்குது அப்போ மேலே இங்கேருந்து வார ஒரு பொருள் விம்பம் இங்கே புறப்படுது ஆகவே தலைகீழாக புறப்படுது முதலச்சிக்கு கீழே புறப்படுது ஆகவே தலைகீழானது அடுத்தது உண்மையானது ஆடிக்கு முன்னால் உண்மை தெரிகதிர்கள் இணைகிற புள்ளியில் தானே புறப்படுது ஆகவே இது உண்மையானது சரிதானே அடுத்தது எங்கே உருவாகுதுன்னு பாருங்கள் எஃப்பில் உருவாகுது சிந்திச்சு பாருங்கள் இரண்டாவது கதிர் எஃப்பில் பொருள் இருக்கும்போது விம்பம் முடிவிலியில் புறப்பட்டுச்சு இங்கே பொருள் முடிவிலியில் இருக்கும்போது விம்பம் எஃபில் புறப்படுகின்றது சரிதானே அடுத்தது உரிச்சிருத்தது சரிதானே பிள்ளைகள் இந்த விளக்கங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ அனிமேட்டட் படத்தை பாருங்கள் சமாந்தரமாக போகிறது எஃப்புக்குள்ளால் போகும் சரிதானே அடுத்தது இதற்கு சமாந்தரமாக அடுத்த கதிர இருக்கிறீங்க இதுவும் சமாந்தரமாக போகிறது எஃப்புக்குள்ளால் போகும் ஆகவே பொருள் வந்து எஃப்பில் உருவாகும்ன்றது இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் இப்போ விம்பத்துக்கான ஒப்பிட்ட பாப்பம் பிள்ளைகள் எஃபில் பொருள் உள்ள போது விம்ப இயல்பு முடிவிலியில் புறப்படுது முடிவிலியில் பொருள் உள்ள போது விம்பம் எஃபில் புறப்படுகின்றது சரிதானே அடுத்தது சீட்கும் எஃபிற்கும் இடையில் பொருள் உள்ள போது விம்பம் சீட்கு அப்பால் புறப்படுகின்றது சீக்கு அப்பால் பொருள் உள்ள போது விம்பம் சீட்கும் எஃபிற்கும் இடையில் புறப்படுகின்றது என்றது இப்போ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் இந்த ஒற்றுமை உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கணும் சரிதானே அடுத்தது எஃபிற்குள் பொருள் உள்ள போது மாத்திரம் தான் நிமிர்ந்த மாயமான ஆடிக்கு பின்னால் உருவாகின்ற ஒரு பெருத்த விம்பம் புறப்படுகின்றது அடுத்தது சீல பொருள் இருக்கிற போது தான் தலைகீழான உண்மையான சீலே தோன்றுகின்ற பொருள் அளவான விம்பம் புறப்படுகின்றது சரிதானே ஓகே அடுத்தது உங்களுக்கு குழிவாடிய பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் பிள்ளைகள் பொருள் எஃபில் உள்ள போது விம்பம் முடிவிலியிலும் பொருள் முடிவிலியில் உள்ள போது விம்பம் எஃபிலும் தோன்றும் முதலாவது விஷயம் இரண்டாவது பொருள் சீக்கு அப்பால் உள்ள போது விம்பம் சீக்கமா எஃபிற்கு இடையிலும் பொருள் சீக்கமா எஃபிற்கு இடையில் உள்ள போது விம்பம் சீக்கு அப்பாலும் தோன்றும் இரண்டாவது விடயம் சரிதானே அடுத்தது குழிவாடி 
உண்மை மாய பிம்பம் இரண்டையும் தோற்றுவிக்கும் அப்ப குழிவாடியில உண்மையான பிம்பமும் பெறும் மாய பிம்பமும் உருவாகும் சரிதானே அடுத்தது இரண்டாவது நிமிர்ந்த பிம்பமும் புறப்படும் தலைகீழான பிம்பமும் புறப்படும் அடுத்தது ஒரு சிறுத்த பிம்பம் புறப்படும் ஒரு பெருத்த பிம்பம் புறப்படும் பொருள் அளவான பிம்பம் எல்லாத்தையும் தோற்றுவிக்கும் இது குழிவாடிக்குரிய சிறப்பியல்பாக இருக்குது ஆனால் மற்றைய ஆடிகளை பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் பிள்ளைகள் தளவாடி என்று சொன்னால் மாய பிம்பம் தான் புறப்படும் சரிதானே குவிவாடியை பார்த்தீங்க என்றாலும் மாய பிம்பம் தான் புறப்படும் அடுத்தது தளவாடியை பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் பொருள் அளவான விம்பம் தான் புறப்படும் ஆனால் குவிவாடியை பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் உரிச்சிறுத்த விம்பம் தான் புறப்படும் தளவாடியை பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் விம்பம் நிமிர்ந்ததாக இருக்கும் அதே மாதிரி எப்பொழுதும் குவிவாடியில விம்பம் நிமிர்ந்ததாகத்தான் இருக்க போதும் அப்ப பாருங்க இந்த மாதிரி ஒப்பிட்டு பார்க்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கப்படும் இப்ப குழிவாடிக்கு மட்டும்தான் எல்லா விதமான விம்பங்களும் புறப்படுகின்ற சந்தர்ப்பமாக இருக்குது சரிதானே ஓகே அடுத்தது குழிவாடியின் பயன்கள் தெரிஞ்சிருக்க வேணும் குழிவாடியின் பயன்கள் என்று சொல்லக்குள்ள உங்களுக்கு நிறைய பயன்கள் இருக்கு அதுல ரெண்டு நான் உங்களுக்கு இங்க சொல்றேன் முதலாவதாக முகச்சவரம் செய்யும் ஆடியாக முகச்சவரம் செய்யும் ஆடி என்று சொல்லக்குள்ள முகத்தில் இருக்கிற அந்த தாடி மீசைகள் மயிர்கள் என்ன நம்மளுக்கு பெருசாக தெரியணும் ஆகவே அப்பத்தான் நம்மளுக்கு தெளிவாக அதுல இருக்கிற முடிகளை எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில முகம் வந்து பெரிதாக தெரியணும் முகம் பெரிதாக தெரிகிறதுக்கு நீங்க என்ன செய்யறீங்க பிள்ளைகள் இந்த மாதிரி குவியத்துக்குள்ள நம்மளோட முகம் இருக்கக்குள்ளதான் உருப்பெருத்த நிமிர்ந்த மாய மிமம் ஒன்று நம்மளுக்கு புறப்படுது அப்ப முகம் உருப்பெருத்து நிமிர்ந்து இருக்கணும் அப்பதான் நம்மளுக்கு செவடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்ப அப்படி இருக்கணும் என்று சொன்னால் முகம் எங்க வைப்பீங்க அந்த ஆடியின் குவியத்துக்கு உள்ள வைக்கணும் அப்ப உங்களுக்கு கேளி வரலாம் முகச்சவரம் செய்யும் ஆடியாக குழிவாடியை நீங்க பயன்படுத்தும் போது பிம்பம் உருவாகும் முறையை கதிர்படம் மூலம் அறிந்து காட்டுங்க என்று சொன்னால் நீங்க ஒன்றும் யோசிக்கக்கூடாது எஃப்புக்குள்ள பொருளை வச்சு பிம்பத்தை கருட்டிங்க என்று சொன்னால் சரி சரிதானே ஓகே அடுத்தது மேற்தாடை பற்களை அவதானிப்பதற்கு அப்ப பல் வைத்தியர்கள் என்ன செய்வாங்க மேற்தாடை பற்களை அவதானிக்கிறதுக்கு குழிவாடியை பயன்படுத்த போறாங்கன்றதும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் சரிதானே இது தொடர்பாக அடுத்தது வந்து வாகனங்களின் அடியில் உள்ள பொருட்களை படை வீரர்கள் அவதானிப்பதற்கு அப்ப வாகனத்துக்கு கீழே என்ன இருக்குது என்று சொல்லி பார்க்கறதுக்கும் குழிவாடியை பயன்படுத்துவாங்க சோதனை சாவடிகள்ல அதே நேரம் மின் சூழ்கள்லையும் இந்த மாதிரி குழிவாடி பயன்படுத்தப்பட போகுது அடுத்தது திரைப்பு தொலைகாட்டிகள்லையும் இவ்வாறாக குழிவாடி பயன்படுத்தப்பட போகின்றது அப்ப நிறைய பயன்பாடுகள் இருக்குது பிள்ளைகள் அதுல இந்த ரெண்டு மிக மிக முக்கியமானது இதுவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் சரிதானே ஓகே அடுத்ததாக இப்ப இந்த கேள்விக்கான விடை உங்களுக்கு சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் பொருளின் பருமனை ஒத்ததாக உண்மையானதாக தலைகீழானதாக பொருள் அமைந்துள்ள இடத்திலேயே விம்பம் புறப்படும் என்று சொன்னால் அங்க பொருள் நீங்க எங்க வைக்கணும் என்றது இப்ப உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கும் ஆகவே விடை எங்க இருக்க போது சீல் அதாவது வளைவு மையத்தில் என்றது விடை உங்களுக்கு வழங்கி இருக்கும் சிறுதானிய பிள்ளைகள் ஓகே இதுவரை பார்த்த விடயங்கள் உங்களுக்கு பிரயோசனமாக இருக்கும் என்று சொன்ன பிள்ளைகள் இதே போல மற்ற மாணவர்களும் பயன்பெறணும் என்று நீங்க நினைச்சுங்கன்னு சொன்னால் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இதே மாதிரி நான் தொடர்ச்சியாக போடுகின்ற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க மேலும் உங்களோட கருத்துக்களை இந்த வீடியோவுக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மீண்டும் பதினான்காவது வினாவுடன் உங்களை சந்திப்பதிலிருந்து உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது என்றும் உங்கள் அன்பின் நிர்மலன் நன்றி வணக்கம்